അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുവാനുള്ള ഹോംവർക്ക് തന്നു ആ ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ദെർ ഈസ് ഡാഷ് കൗ ഇൻ ഡാഷ് ഫീറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദർ ഈസ് എ കൗ അവിടെ ഒരു പശുവുണ്ട് ഒരു കൗ എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കൗ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത് മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദി എന്ന വാക്കാണ് വരിക ആ ഫീൽഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശു നിലകൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണോ ആ പ്രദേശമാണ് അവയ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പ്രത്യേകത സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡി ഇനി രണ്ടാമത് മനോഹർ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മനോഹർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് മൈ ഫാദർ ബോട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി ചെയർ കസേര വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാഗ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അംബ്രല കൂടെയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളാണ് അച്ഛന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കുട്ടി എപ്പോഴും പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ കസേരയും ഒരു ബാഗും ഒരു കുടയും വാങ്ങി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന് പ്രത്യേകത കൊടുക്കുന്നു ഈ കസേര അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതയുള്ളതുകൊണ്ട് ദ ചെയ്യാർ എന്ന് വരും പിന്നെ സൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ബാഗ് ബ മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പഴ നമ്മെ മുമ്പേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എ നമ്പറില നാലാമത്തത് സം ഗേൾസ് ആർ സിംഗിങ് ഏതാനും പെൺകുട്ടികൾ പാടുകയാണ് എന്ത് എ സോങ് ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്നു ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് അവിടെ ഈ സ്റ്റേജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകത പെൺകുട്ടികൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണോ ആ സ്റ്റേജ് അതാണ് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തത് ഡാഷ് ഫോക്സ് ഈസ് ചേസിങ് ഡാഷ് ഹെൻ ഇവിടെയും ദ ഫോക്സ് ഈസ് ചേസിങ് ചേസ് പിന്തുടരുക എ ഹെൻ കുറുക്കൻ ഒരു കോഴിയുടെ പിറകെ പോവുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഫോക്സിന് ഇവിടെ പ്രത്യേകത കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം കോഴിയുടെ പിറകെ പോകുന്ന കുറുക്കൻ ഏതാണോ ആ കുറുക്കൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ എ ഫോക്സ് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നും വരികയില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ദ ഫോക്സ് എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്രധാന ഭാഗമായ വെർബ് എന്ന ഭാഗമാണ് വെർബ് അതായത് ക്രിയ വെർബ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാചകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ക്രിയ ഇല്ലാതെ വാചകമില്ല വെർബ് ഇല്ലാതെ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് വെർബ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൾസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ ശബ്ദവിഭാഗത്തിലെ നാലാമത്തെ വിഭാഗം വെർബ് ക്രിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് വെർബ് അഥവാ ക്രിയ എ വെർബ് ഇസ് എ വേഡ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം അതാണ് വെർബ് 
പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഏതായിരുന്നാലും അത് വെറുമായിരിക്കും പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂലി കിട്ടുന്ന ജോലി മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ചലനാത്മകമായ ഏത് കാര്യവും വെറുപ്പാണ് അതൊരു വളരെ വിശാലമായിട്ട് അർത്ഥവത്തായ ഒരു പദമാണ് വെറുപ്പ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് വെറുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഉദാഹരണം ബോളിലേക്ക് നോക്കുക വെറുപ്പ് ക്രിയ ഗോ ജി ഓ ഗോ ഓവുക സി ഒ എം ഇ കം വരിക ആർ ഇ എ ഡി റീഡ് വായിക്കുക ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി ഇ റൈറ്റ് എഴുതുക എസ് എൽ ഇ ഇ പി സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുക ഇത് എസ് എൽ ഡബിൾ ഇ പി എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് ഡബ്ല്യു എ കെ ഇ വെയ്റ്റ് ഉണരുക ഡബ്ല്യു എ എൽ കെ വാക്ക് നടക്കുക ആർ യു എൻ റൺ ഓടുക ഡി ആർ ഐ എൻ കെ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക ഇ എ ടി ഈറ്റ് തിന്നുക എസ് ടി എ എൻ ഡി സ്റ്റാൻഡ് എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുക എസ് ഐ ടി സിറ്റ് ഇരിക്കുക എൽ ഒ ഒ കെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡബിൾ ഒ കെ ലുക്ക് നോക്കുക എസ് ഡബിൾ ഇ സി കാണുക എച്ച് ഇ എ ആർ ഹിയർ കേൾക്കുക എൽ ഇ എ ആർ എൻ ലേൺ പഠിക്കുക ടി ഇ എ സി എച്ച് ടീച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ഒ പി ഇ എൻ ഓപ്പൺ തുറക്കുക എസ് എച്ച് യു ടി ഷട്ട് അടയ്ക്കുക ഇ എൻ ഡി എൻഡ് അവസാനിക്കുക ഇവിടെ ഈ പദങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു വ്യഞ്ജന അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂടെ കോൺസണൻ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വവൽ വരുമ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ ഇ എ ആർ എൻ ലേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ എ വരണം ഇങ്ങനെ ചില പരിമിതികൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതിയിട്ടും കാണാപ്പെടാമെങ്കിൽ പഠിക്കുവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർബ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു പദവും വെർബാണ് ഇനി ഈ വെർബുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഒരു രസകരമായ അനുഭവമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പടഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം എഴുതുന്ന വിധം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വാചകം അത്രയും നേരവും നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാക്കുകളാണ് വേർഡ്സ് ഇനി ഒരു വാചകം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം എഴുതുന്ന വിധം അപ്പോൾ നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം എഴുതുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് 
പിന്നീട് വേർബ് പിന്നീട് ഓബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വെർബ് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിനകത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു വാചകം ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മലയാളത്തിലെ ആ വാചകം എഴുതുന്നതെങ്കിലോ ഇത് കർത്താവാണ് ഇത് ക്രിയ അത് കർമ്മം മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ എന്നെഴുതും ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രകടമായ വ്യത്യാസം നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം കർത്താവ് പ്ലസ് ക്രിയ പ്ലസ് കർമ്മം ഒബ്ജക്ട് കർമ്മം ഇനി എന്താണ് ഈ സബ്ജക്ട് അഥവാ കർത്താവ് എന്ന് പറയാം ക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം പ്രവൃത്തി അഥവാ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവർ ഓഫ് എ വർക്ക് ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൾ അതാണ് കർത്താവ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ സബ്ജക്റ്റ് ക്രിയ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയയുടെ ഫലം വന്നു ചേരുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യെസ് സബ്ജക്ട് ഇത് വെർബ് വി ഇത് ഒബ്ജക്ട് എസ് വി ഒ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകം എഴുതുന്ന വിധം എസ് വി ഒ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു വാചകം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഐ അതൊന്നും സ്റ്റൈലായി എഴുതുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വാക്ക് ഒരക്ഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഒന്ന് ഭംഗിക്കഴി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഗോ ടു മുംബൈ ഐ ഗോ ടു മുംബൈ ഐ ഞാൻ ഗോ പോവുക എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വാചകത്തിനകത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറയില്ല പോകുന്നു എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു ടു മുംബൈ മുംബൈയിലേക്ക് ടു എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം പിന്നീട് ഐറ്റംസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നു മുംബൈക്ക് അപ്പോൾ അർത്ഥം ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കർത്താവ് പറയണം പിന്നെ കർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്രിയ പറയുക ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത് വേറൊരു വചകം പറഞ്ഞാൽ മൈ ഫാദർ റീഡ്സ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ മൈ ഫാദർ റീഡ്സ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ റീഡാണ് വെർബ് പക്ഷേ സബ്ജക്റ്റ് ഏകവചനമാകുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും 
മൈ ഫാദർ റീഡ്സ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈ വാചകത്തിലെ സബ്ജക്റ്റ് മൈ ഫാദർ വെർബ് റീഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വെർബിൻ്റെയും അർത്ഥം ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അഥവാ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഉത്തരമായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഐ ഗോ ഞാൻ പോകുന്നു ചോദ്യം എവിടുത്തേക്ക് ടു മുംബൈ മുംബൈയിലേക്ക് മൈ ഫാദർ റീഡ്സ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വായിക്കുന്നു എന്ത് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ദിനപത്രം എന്ന് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തേത് മിസ്റ്റർ സുകുമാർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വർക്ക് ഇൻ ദ സെയിം ഓഫീസ് നീളം കൂടി വരുന്ന വാചകത്തിൽ മിസ്റ്റർ സുകുമാർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് മിസ്റ്റർ സുകുമാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് അതാണതിൻ്റെ വെർബ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സുകുമാരനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും ജോലി ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം എവിടെ ഇൻ ദ സെയിം ഓഫീസ് സെയിം ഒരേ ഒരേ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വരെയുണ്ട് അത് വെർബാണ് ഇത് ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത വാചകം ശ്രീദേവി ഗോസ് ടു ദി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അപ്പോൾ ശ്രീദേവി ഗോസ് ടു ദി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സബ്ജക്റ്റ് ശ്രീദേവി വെർബ് ഗോ ആണ് വെർബ് സബ്ജക്റ്റ് ഏകവചനമാകുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കുന്നു ഇവിടെ ഇ എസ് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെർബ് ഗോ ആണ് ടു ദി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഓബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ചേർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാറാ drinks a cup of tea sara drinks a cup of tea edan subject sara yan subject verb drink aan verb എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാറ ഡ്രിങ്ക്സ് സാറ കുടിക്കുന്നു ചോദ്യം എന്ത് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഒരു കപ്പ് ചായ ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വെർബിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിരിക്കും 
അസനൻസിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല വരിക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ വാചകം നീളം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശോഭ ടേക്സ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്രം ദ ബാഗ് ഈ വാചകം നോക്കുക ശോഭ സബ്ജക്ട് ടേക്ക് ആണ് വെർബ് ഏൻ ഓറഞ്ച് ഏൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏൻ വവൽ സൗണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏൻ ഓറഞ്ച് ഫ്രം ദ ബാഗ് ഇതിൽ ശോഭ ടേക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശോഭ എടുക്കുന്നു ചോദ്യം എന്ത് ഏൻ ഓറഞ്ച് അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശോഭ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം പിന്നെയും വരുന്നു എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഫ്രം ദ ബാഗ് ഫ്രം ഇൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ ബാഗ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി മാറി രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു പാചകം പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾഡ് man puts a coin in the box the old man puts a vridhanaya manushyan putt veikunu puts veikunu a coin ഒരു നാണയം അപ്പോൾ എ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ വയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എ കോയിൻ പിന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു എവിടെ എവിടെ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇതും ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിനെ വയ്ക്കുന്നു ഇടുന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ പെട്ടിയിൽ ഒരു നാണയം ഇടുന്നു എന്നർത്ഥം അടുത്തത് അപ്പോൾ അശ്വിൻ ആൻഡ് ഉമയ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നു ദർ ഫ്രണ്ട് അവരുടെ സുഹൃത്തിനെ അശ്വിൻ ആൻഡ് ഉമയ വെയിറ്റ് ദ ആർ ഫ്രണ്ട് അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ ദ ആർ ഫ്രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ചോദ്യം എവിടെ അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിനടുത്ത് ഇതും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എണ്ണം കൂടുന്തോറും വാചകത്തിന് നീളവും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പല രൂപങ്ങളും പഠിക്കാനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വെർബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഇതൊരു വാചക രൂപീകരണത്തിലും ഭാഷാ പഠനത്തിലും വളരെ നിർബന്ധമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വർത്തമാനകാലം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഭൂതകാലം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ടെൻസ് ഭൂതകാല പേരച്ചം അതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെതും സുലിപ്ഷുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വർത്തമാനകാലം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഭൂതകാലം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ടെൻസ് എന്ന് മാത്രം പിടിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും ആദ്യം 
ഇ ഡി എന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ പാഷ് ഡെൻസ് പാഷ് പാർട്ടിസിപ്പുകളും അവസാനിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ശീലിക്കും പല ഗ്രൂപ്പ് വാക്കുകൾക്കും വെറൈറ്റിയായ എഴുത്തും സ്പെല്ലിങ്ങും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഒ പി ഇ എൻ ഓപ്പൺ തുറക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വെറുപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ തുറക്കുക എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വാചകത്തിനകത്ത് ക്രിയ വരുന്ന അവസരത്തിൽ തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഓപ്പൺ തുറക്കുന്നു ഓപ്പൺ ഈടി ചേർന്നു തുറന്നു എന്നർത്ഥം ഓപ്പൺ തുറക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രസന്ന ഡാൻസ് വർത്തമാനകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അതായത് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാലം ഫാസ്റ്റ് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയത് അതാണ് ഭൂതകാലം രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാർട്ട് എസ് ടി എ ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടറ്റ് ഇ ഡി ചേർന്നു സ്റ്റാർട്ടറ്റ് ഇ ഡി ചേർന്നു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുക പുറപ്പെടുക എന്നൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ലാഫ് സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഓരോ സമയത്തും പഠിച്ച് ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം എൽ എ യു ജി എച്ച് ലാഫ് ചിരിക്കുന്നു ലാഫിട് ചിരിച്ചു ലാഫിട് ചിരിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുന്നു പ്ലേഡ് കളിച്ചു പ്ലേഡ് കളിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി വാക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ കെ വാക്ക് നടക്കുന്നു വാക്കിൾ നടന്നു വാക്കിൾ നടക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തത് വാഷ് വാഷ് എന്ന വാക്കിന് കഴുകുന്നു അലക്കുന്നു എന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട് വാഷ്ഡ് കഴുകി വാഷ്ഡ് കഴുകപ്പെടുന്നു ഇനി കുക്ക് ഡബിൾ ഒ ആണ് സി ഡബിൾ ഒ കെ കുക്ക് എന്ന് വായിക്കും കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം കുക്കിട് പാകം ചെയ്തു കുക്കിട് പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി എൻഡ് എൻഡ് അവസാനിക്കുന്നു എൻഡഡ് അവസാനിച്ചു എൻഡഡ് അവസാനിക്കപ്പെടും ഇതാണ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ വേർഡ്സ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിനകത്തുണ്ട് ചുരുക്കം വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശീലിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ടി എന്ന അക്ഷരത്തിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് സ്ലീപ്പ് എസ് എൽ ഡബിൾ ഇ പി സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങുന്നു സ്ലപ്റ്റ് ടീലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സ്ലപ്റ്റ് ഒരിയും ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങി സ്ലപ്റ്റ് ഉറങ്ങപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ലീവ് എൽ ഇ എ വി ലീവ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുന്നു എന്നർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് വിട്ടു ലെഫ്റ്റ് വിടപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ എപ്പോഴും പെടുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗമുണ്ട് ഇത് വർത്തമാനകാലം ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഫാസ്റ്റ് ഡാൻസ് ഭൂതകാലം അത് ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ആ ടെൻസ് പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മുൻകൂട്ടി പഠിച്ച് ശരിയാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ അത് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും അടുത്തത് ബി യു വൈ ബൈ ബൈ ബോട്ട് ബോട്ട് ബൈ വാങ്ങുന്നു ബോട്ട് വാങ്ങി ബോട്ട് വാങ്ങപ്പെടുന്നു ബ്രിങ് ബ്രിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു ബ്രോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ബ്രോട്ട് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു കാച്ച് പിടിക്കുന്നു കോട്ട് കോട്ട് ടീച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ടോട്ട് ടോട്ട് തിങ്ക് ചിന്തിക്കുന്നു തോട്ട് ചിന്തിച്ചു തോട്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നു 
ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാ ജി എച്ച് ടി ജി എച്ച് ടി ജി എച്ച് ടി ജി എച്ച് ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് വാചകങ്ങൾ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സെറ്റ് വരുന്നത് ഷഫ്ലിംഗ് ആയ സംഗതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോക്കൂ ടേക്ക് ടേക്ക് ഈ ടേക്ക് എടുക്കുന്നു ടുക്ക് എടുത്തു ടി എ കെ എൻ ടേക്ക് എൺ എടുക്കപ്പെടുന്നു ഇ എൻ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പാർട്ട് പാർട്ട് സിബിൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഗീവ് കൊടുക്കുന്നു തരുന്നു ഗീവ് കൊടുത്തു ഗിവൺ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു ഡ്രൈവ് ഓടിക്കുന്നു ഡ്രോവ് ഓടിച്ചു ഡ്രിവൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവൺ രണ്ടും പറയും ഓടിക്കപ്പെടും വെയ്ക്ക് ഉണരുന്നു വോക്ക് ഉണർന്നു വോക്കൺ ഉണരപ്പെടുന്നു അതുപോലെ റൈറ്റ് എഴുതുന്നു റോട്ട് എഴുതി റിട്ടൺ എഴുതപ്പെടുന്നു ഈ വെഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ രണ്ട് ടി വരുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഉച്ചാരണത്തിൽ ശരിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത അവർ നോക്കൂ ഗോ വെൻഡ് ഗോൺ ഗോ പോകുന്നു വെൻഡ് പോയി ഗോൺ പോകപ്പെടും ഇത് ഈ വിഭാഗത്തിനകത്തുള്ള വേറൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കം വരുന്നു കെയ്മ് കം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആയിരിക്കുന്ന കം തന്നെയാണ് പാർശ്വ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും വരുന്നത് അതുപോലെ റൺ ഓടുന്നു റാൻ റൺ തന്നെ വരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് വരുന്നത് വൈ എന്ന അക്ഷരം മാറിയിട്ട് പകരം ഐ വരുന്നതാണ് സി ആർ വൈ ക്രൈ കരയുന്നു വൈ മാറിയിട്ട് ഐ വന്നു ഇടിയും ചേർന്നു ക്രൈഡ് കരഞ്ഞു ക്രൈഡ് കരയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ട്രൈ പരിശ്രമിക്കുന്നു ട്രൈഡ് ട്രൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്നു സ്റ്റുഡ് ഇതാ ഡബിൾ ഒ സ്റ്റുഡ് സിറ്റ് ഇരിക്കുന്നു സാറ്റ് ഇരുന്നു സാറ്റ് ഇരിക്കപ്പെടുന്നു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നു ഡ്രാങ്ക് ഡി ആർ എ എൻ കെ ഡ്രങ്ക് ഡി ആർ യു എൻ കെ അതുപോലെ റീഡ് ആർ ഇ ഡി റീഡ് വായിക്കുന്നു റെഡ് വായിച്ചു റെഡ് വായിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വരിയിൽ മൂന്ന് സ്പെല്ലിങ്ങും ഒരേ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് മൂന്നിടത്തും കാണുന്നത് ആർ ഇ എ ഡി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വാചകം വായിക്കുമ്പോൾ ആർ ഇ എ ഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡാണോ റെഡാണോ എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകാം അതാ വാചകത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വായിക്കേണ്ടത് റീഡ് എന്നാണോ റെഡ് എന്നാണോ എന്നും മനസ്സിലാവും ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സി യു ഡി കട്ട് മുറിക്കുന്നു കട്ട് കട്ട് തന്നെ കട്ട് 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 മൂന്നും ഒരേ വാക്കാണ് പുട്ട് 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 മൂന്നും ഒരേ വാക്ക് ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ സ്പെല്ലിങ്ങുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഉച്ചാരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന നിരവധി വാക്കുകളാണ് വരവിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഹോംവർക്ക് 
സെപ്പറേറ്റ് ദി സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിക്കുക ദി സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും വേർതിരിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാറ വെയ്റ്റഡ് ഹെർ കസിൻ അറ്റ് ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സാറ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റാണ് ക്രിയ വെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയയുടെ പാഷൻസ് രൂപമാണ് അപ്പോൾ ക്രിയ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അത് വെയ്റ്റാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹെർ കസിൻ രണ്ടാമത്തേത് അറ്റ് ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വെർബിൻ്റെയും അർത്ഥം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം സാറ വെയ്റ്റഡ് സാറ കാത്തു നിന്നു ആരെ ഹെർ കസിൻ അവരുടെ മച്ചുനെ പിന്നൊരു ചോദ്യം എവിടെ അറ്റ് ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഉല്ലാസ് ഡ്രിങ്ക്സ് എ കപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ജ്യൂസിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വൃത്തിയെ മനസ്സിലാക്കണം ജെ യു ഐ സി ഇ രണ്ട് നീമ മീറ്റ്സ് ഹെർ സിസ്റ്റർ മീന മൂന്ന് രാജീവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ ഫേമസ് കമ്പനി നാല് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി അഡ്രസ്ഡ് ദി പീപ്പിൾ അഡ്രസ്ഡ് എന്ന വാക്കിന് സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് ഇ ഡി അഞ്ച് റംല വാഷസ് ഹെർ ടോത്ത് അടുത്തത് ജോസഫ് ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ഗോ ടു ദി മാർക്കറ്റ് റഹിം കോൾസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഫാസിൽ മോഹൻലാൽ ആക്ടഡ് വെൽ വെൽ നന്നായി ഇൻ ദ ന്യൂ ഫിലിം ശാന്തിനി ബൈസ് എ ന്യൂ സാരി ഫ്രം ദ ഷോപ്പ് പത്താമത് സം ബോയ്സ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈ പത്തെണ്ണവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സന്നകാര്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സംശയമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്ന ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എഴുതി ശരിയാക്കിയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്ന അവസരത്തിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ